José Eduardo Derbez. Ay, no. Este, pues ya, ya, frontal. ¿Qué onda? Hay muchos rumores que Victoria ya se separó del político de Omar Fayad, que porque se va a ir a Noruega o desde allá va a hacer telenovelas, obras de teatro, desde allá va a cuidar a tus hermanos, que son menores, ah, no, ya son mayores, ¿verdad? pero desde allá o, o qué onda. A ver. Hace unas semanas se aseguraba que el matrimonio de Victoria Rufo y Omar Fayad, después de 22 años juntos, había llegado a su fin. Sin embargo, todo quedó como rumor según lo confirma José Eduardo Derbez. No, por el rumor. Lo que estábamos comentando ahorita es que justo hace unos días hasta fuimos a dejar a mi mamá una cena con él y unos amigos. Mira, eh... Yo te puedo decir, si, si, si no me afectó la de mis papás, pues no, no me afectaría a la otra. Omar, yo lo quiero muchísimo y es un gran amigo, pero pues no, si no es verdad y pues siguen juntos y están felices. Al margen de las decisiones que al matrimonio de su madre incumben, José Eduardo deja claro el cariño que por Omar Fayad siente. Pues sí, sí fue como un segundo padre, obviamente él siempre supo que, Omar siempre supo que yo tenía a mi papá, pero él entró como una figura paterna y pues, tuvimos muy contentos, muy felices, seguimos siendo muy, una familia muy, muy linda. Pues que siguen, ¿no? Hasta donde él tiene entendido, porque ya los vio, ya platicó, pues siguen. O sea, no, no hay porque, separación. Porque Victoria, este, pues es lo que yo digo, ¿qué les cuesta hacer un minuto contundente con una respuesta? Este, hoy es que dicen que te separaste. Ah, ¿y él nos vio? Ah, qué gran credibilidad. Se empezaba a reír, entonces, pues, ya no sé. Sí, mejor decir. Pero yo sí, creo, no, yo creo me supongo que sí, sí están juntos. Uh -huh. Falla de victoria, me supongo. Como iba a haber este tema de la distancia, porque él se va por temas laborales hasta Noruega, pues por eso también, pero se puede, tendrán sus acuerdos y si ellos, o sea, vaya, tampoco tiene que ser la razón por la que termine. Si sí, ellos se ponen de acuerdo. El problema es que cuando le preguntan, creo que ya no sabía que se iba a Noruega, entonces por eso era sí, como... Sí, no, todavía no sabía. Ajá, como que se da eh, esto de cómo él se va a Noruega y tú no sabes que eres su mujer. Entonces, se da este o malentendido o comienza la información sobre que podría haber una separación, pero como dices, tan fácil que es un sí, un no, y ya no alimentas eh, los rumores, se frenan las cosas y claro. ya. O sea, si es un no, seguimos juntos, ya no van a preguntar más. Si es un sí, seguramente preguntarán si más no de sé? por qué, cuándo, todo, ta, ta, ta. Un maybe. Un maybe. Pues ahí significa que entonces hay play. Pues sí, por eso no quieren decir a veces. No. Este, yo, lo, mira, yo tengo la oportunidad de conocer al señor Fallad y a la señora Rufo. Me parecen bien relajados los dos, ¿eh? Como para que se anden peleando. Victoria nomás se pelea en las telenovelas y porque <risa> le pagan un dineral. Pero en la vida real no creo que se han peleado. Ay, pues con Derbez sí. De que no ah, se quieren sí, ni ver, sí, hermano. Viento. Y se echan sus habladas. O sea, de que, de que sí tiene su carácter, la Queen, sí lo tiene. De debe tenerlo, debe tenerlo. Sí. Y, pero, y, y yo ni digo más porque ya es que su club es bien este, fuerte, tiene muchos seguidores y, y son bien fuertes. No, pero tú lo has ah, golpeado man. mucho. No, pero no es cierto, no es cierto. Es cierto. Eh, si me quiere atacar, arroba Gustavo Adolfo Infante. No es cierto. Ay, no, porque. Va. Arroba Lalo Carrillo. <risa> no te acuerdas que justamente una vez le cortaron la luz que aquí lo pasamos y que no le hacían caso y ya llevaba un día sin luz. Y fueron tantos los reportes del club de fans que hasta fueron a hacerle guardia ahí casi casi de señora, y ya que, se la reconectamos es que además todo ese, bien. Es, o sea, tiene fans en el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo, gracias a las telenovelas y a todos los años que ha trabajado Ahora, y que lo ha hecho muy bien. Las fans de Rusia no creo que hayan apoyado mucho para que No, no pero hay sí, un, un emoji o, o lo ponen en traductor y le ponían también. Sí, se escribían. Oigan. ¿Cómo se sumaban?